Каждый человек испытывает чувство гордости за свою родину, свой народ и страну, свою землю и ее историю. Учащиеся Сладковской школы считают себя патриотами. И это они готовы продемонстрировать в период месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Стартовала большая краевая акция в торжественной линейке. Знаменосцы вынесли флаги России и Кубани, школьники исполнили гимны. Именно с этого начинается патриотическое воспитание молодого поколения, считают учителя. В школе постоянно говорят о том, что Россия – самая великая и прекрасная страна на свете. Дети чтят историю подвигов русских солдат. В их честь на линейке прозвучали стихи и рассказы о страшных событиях в годы Великой Отечественной войны. Кремят истории Калатала, взывают памяти людей, и в них набаты жестоких битв и созидательных трат. Они кремят, в них отзвук прежних дней. Намек, подсказка, предостережение. Кто помнит, тот не знает поражения. Кто помнит, тот беспамятных сильнее. Главная цель нашего, нашей работы – не забывать тех, те события, которые прошли в годы войны. Мы следуем девизу – люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. В период месячника в учебном учреждении запланировано множество мероприятий. В школе пройдут встречи с участниками войны, ветеранами вооруженных сил, воинами, интернационалистами. Молодежь планирует оказать шефскую помощь ветеранам войны и труда, а также примет участие в военно-спортивных играх и смотрах патриотической песни. С учениками проведут тематические беседы, различные конкурсы по истории Великой Отечественной войны. Школа совместно с АКД, администрацией, советом ветеранов проводит проводит большую работу по военно-патриотическому воспитанию. Дети наши не остаются в стороне от тех э, событий, которые происходят у нас в стране. В торжественной линейке приняли участие представители казачества. Казаки хуторского общества занимаются с молодежью. В прошлом году по итогам месячника Сладковская школа заняла второе место в районе. Учащимся пожелали не снижать позиции. Попрошу вас уровень вашей подготовки участия не снижать в этом году. Ну и постараемся победить победителя и быть первыми в проекте. Давайте попробуем сделать это вот так. Согласны? Да! У нас со своей стороны, со стороны от Петрского Казачевского, могу обещать полную поддержку участия всех ваших начинаний. Поездки запланированы будут, мероприятия также будут участвовать. Ну, всех благ, удачи вам в этом месяце. Здесь же вспомнили о истории образования хутора. В этом году Сладкий отмечает 120-летие со дня образования. Историю своего хутора ученики узнали от библиотекаря местного дома культуры. Имя нашему хутору дал родник и многочисленные пасеки, которые были на этих землях. Конечно, в эти дни еще раз вспомнят имена Александра Коваленко и Александра Чижикова. Они учились в этой школе и героически погибли, выполняя воинский долг, внеся службу в рядах российской армии. Патриотизм для каждого ребенка начинается со своей семьи, в первую очередь. От того порога, от которого отталкиваются они, и начинается их патриотическая я. Именно в семье ребята впервые узнают о своих родственниках, которые, я не говорю даже о родственниках, которые воевали или служили, но о своих корнях. Об этом не нужно забывать и нужно обязательно изучать. В начальной школе в портфолио каждого ребенка вы увидите обязательно родословную, в которой они разобрались и, естественно, отразили. Ну, а патриотизм в нашей школе – это, в первую очередь, отношение, бережное отношение к памяти, бережное отношение к истории. И вы же знаете, что без истории мы никогда не сможем шагать дальше. Не зная прошлого, мы не сможем созидать будущее. По завершению торжественной линейки учащиеся возложили цветы к стене славы. На ней находятся фотографии ветеранов войны и труда, а рядом стенд с именами героев погибших в локальных конфликтах. Защитникам Отечества посвящен целый раздел в школьном музее. Ученики смогли собрать множество материалов о своих дедах и прадедах, которые героически сражались в годы войны. Фотографии, документы теперь бережно хранятся в музее. Чтобы прежде всего знали, во-первых, историю своей страны, знали героев своей страны, кто за нас воевал, кто защищал нас, благодаря кому мы сейчас живем. Все молодые люди должны знать историю нашей России, историю нашего края и, естественно, историю нашего хутора. Для того, чтобы быть патриотами нашей страны, мы развиваем патриотизм в нашей школе. Мы проводим, мы проводим уроки мужества, посещаем ветеранов Великой Отечественной войны, приглашаем их к нам в школу. Для нас это очень важно. 
узнать, что было раньше, как узнать все про нашу Россию, про нашу Родину. Север, Юг, Сибирь, Кавказ, Дальний Восток. Необъятную Россию населяют более ста народов. Каждый имеет свои традиции и обычаи, которыми дорожит. И только уважение к культуре и национальным интересам ближнего помогает жить в мире и согласии. Это уважение важно воспитывать в каждом гражданине с раннего детства. В рамках патриотического воспитания подрастающего поколения в девятой школе состоялся фестиваль народов России. Целью данного э, фестиваля является показать детям, ну, наверное, да и взрослым тоже, что нет ничего лучшего, чем жить в мире в согласии с людьми разной национальности. Мы, кстати, очень много работали перед этим и сдел... выпустили очень много исследовательских проектов на тему, почему нужно жить в согласии в мире с людьми разными национальностями. И вот и тоже, кстати, их представили на суд зрителей. Готовились тщательно и надеюсь, что данный фестиваль поможет раскрыть полностью творческие способности детей, вот, повысит их интеллектуальный уровень. Ну, в общем, надеюсь, у нас все получится. В фестивале приняли участие около 120 ребят, учащихся третьих классов девятой школы. Они рассказали гостям и друг другу о ярких и самобытных народах, населяющих Россию. Мы сегодня представляем народ Ханты. Мы играем, танцуем, э, э, говорим запреты. Ханты живут на севере. У меня леса на шее, потому что мы живем в холоде. А это единственный способ согреться. Мы представляем э, Дагестан. Я буду танцевать. Э, в нашем классе очень много национальностей. Не важно, какой он по национальности, важно, чтобы у человека была добрая душа. Мы готовились очень дружно, Все, весь класс помогал нам. И было очень интересно работать, потому что ну, про Дагестан горы, очень все красивое. Можно хочется прям рассказать. С первых аккордов зажигательной лезгинки зрители перенеслись на Кавказ, в республику Дагестан. Знакомство с обычаями и традициями народа состоялось через танец, демонстрацию живописных пейзажей Кавказских гор и Каспия, стихи Расула Гамзатова и, конечно, лучше всего характер народа раскрывается через кухню. Хинкали, чебуреки, халва – национальные блюда для праздника подготовили с кавказским размахом. Азию на фестивале представила Республика Узбекистан. Ребята рассказали об интересных традициях народа, познакомились с национальной одеждой и культурой. Русский север на фестивале показали через хантов. Численность этого народа не превышает 30 тысяч человек, но культура необычна и притягательна. Особое значение в ней имеет природа, поэтому на сцене скупой северный пейзаж и источник жизни – огонь. Хорошо есть чум у нас, он теплом согреет в раз. Ведь в тайге замерзнуть можно, если быть неосторожным. Ребята показали, как выглядят ханты, рассказали об их укладе жизни, обычаях и обрядах. Фестиваль получился ярким и красочным. Воспитание толерантности – не единственная цель, которую преследовали организаторы. Школьники узнали много нового, раскрыли свой творческий потенциал и усвоили главное – только в единстве наша сила. В Лабинской средней школе номер пять разбирались в причинах молодежного религиозного экстремизма. Этой теме посвятили круглый стол с участием священнослужителя и психолога. Организаторы добивались глубокого рассмотрения вопросов путем свободного группового обсуждения. Директор образовательного заведения сразу настроил школьников. Разговор предстоит серьезный. У нас с вами очень и очень серьезный разговор, назревший разговор. И мы бы хотели сейчас, чтобы я напомню сейчас всем, что... Сотовый телефон, пожалуйста, отключите, либо поставьте на бесслушный режим. 
Религиозный экстремизм – тема непростая, поэтому в разговоре приняли участие старшеклассники. Именно подростки чаще всего ищут ответы на сложные вопросы, ищут решения проблемы поддержку, прибегая к неформальным субкультурам. А некоторые могут быть просто опасными. Поэтому именно с определения и обсуждения различия субкультур начался круглый стол. Педагоги вместе с учениками говорят о глобальных проблемах современности. Но их можно избежать или остановить на начальной стадии. Психологи считают, что важнее сохранить семейные ценности. Но я считаю, по крайней мере, что основным вопросом является воспитание в семье. То есть это мировоззрение родителей. Потому что, понимаете, вот все родовые программы закладываются до 7 лет, закладываются нашими родителями. Как они себя ведут, как они общаются в семье. И если в семье нет элементарного, вот я согласна абсолютно с отцом Дмитрием, то есть нет любви, нет внимания к ребенку. Даже это если будет сверхблагополучная семья, ребенок несчастен. И все же тема круглого стола – религиозный экстремизм. А разнообразие молодежных течений оказывает влияние. В интернете ведется пропаганда. А сегодня, наверное, каждый школьник проводит много времени в соцсетях. Вот педагоги озадачены проблемой формирования непримиримого отношения к проявлениям экстремизма и терроризма. В унисон работают и священнослужители. Все наше общество сталкивается с такими проблемами, которые все равно в своем корне затрагивают религию. И так как у нас большинство людей православных, мы должны понимать, что сегодняшний вопрос этого экстремизма, проявления крайности, они всегда коренятся в том, что человека заложили в семье, в школе. Да? И так как у нас сейчас происходят такие вот события, там, или бывают случаи, когда, казалось бы, из нормальной семьи ребенок меняет свои какие-то привычные религиозные ориентиры, традиции, да, что удивляются там родственники в школе и переходят, к примеру, вот в ислам. Ну, не просто в ислам, да, вот в такие экстремистские группировки. С точки зрения молодых мы понимаем, что они ищут справедливость. То есть мы и в своей юности, и да, мы и советские годы можем вспомнить, что героями всегда становились какие-то партизаны или люди, которые ну, ищут такой романтики за справедливость, своего рода такие Робин Гуды. Но мы понимаем, что сегодня наши дети обманывают. И чем лучше мы будем понимать каждую свою религию, православное православие, если мусульмане будут знать ислам хорошо, то, конечно же, всех этих вещей нам удастся избежать в будущем.